ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ രേഖ വെൽക്കം ടു രേഖാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചന മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചന ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു ഒരു കപ്പ് ചന അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു എട്ട് വിസിലോളം കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഒരു സവോളം ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുക കീറിയതും പിന്നെ പകുതി തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് എണ്ണയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇടാം ഇത് നല്ല സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം നന്നായി വഴണ്ടി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി കുറുക്കുണ്ടാവും എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വഴട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചന പെട്ടെന്ന് കുക്കറിലൊന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീ ബാഗ് അതിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് വിസിലോൾ ആക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി കറിവേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് നല്ല അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വാസന കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഈ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വഴണ്ട് വന്നാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടിതാ ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ടി വരണം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം കണ്ട നല്ലൊരു കളറായി നന്നായി വഴണ്ട് വന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ജാതിക്ക ജാതിപത്രി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകവും പിന്നെ എന്താ പറയുക കുരുമുളക് ഇല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ സമ സമ അളവിൽ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മിക്സി ജാറിലിട്ടൊന്ന് അര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ മറ്റേ ചന നന്നായി വെന്തുണ്ട് കണ്ടത് നന്നായി വെന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാൽഭാഗം ചന മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഉടച്ച് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അരയ്ക്കണ്ട മിക്സി ജാറിലൊന്നിട്ട് അരയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ തവി കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൂടെ ഞാൻ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ചനയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കുറുക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായി ഒരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചനയിലേക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടത് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചനയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലികൾ തൂകിയിട്ട് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചക്ക നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കോ പൂരിക്കോ ഇനി ചോറിന് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇടിയപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഈ